നീ എന്തിനാടാ എപ്പോഴും ഈ തല്ലുന്ന കാര്യം പറയുന്നേ അല്ലാതെ മര്യാദക്ക് പെരുമാറാൻ നിനക്ക് അറിയില്ലേ അറിയാ അറിയാം അറിയാമേ പിന്നെ ഈ ശീലിച്ചതല്ലേ പാടൂ എന്നൊരു പഴമൊഴിയില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചു വന്നല്ലേ മേ അതുകൊണ്ട് മാറും കുടി വാച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഇത് മാറും നീ എന്റെ മോനാകണമെങ്കിൽ മര്യാദക്കാരനായിട്ട് നിന്നോണം എങ്കിലേ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷാവൂ ഞാൻ മര്യാദക്കാരനായമേ പിന്നെ ഈ രഘുവിനെ പോലെ ചില വിഷങ്ങളുണ്ട് അവന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോ നമ്മളും അറിയാതെ അങ്ങ് അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവും അവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഷയല്ലാതെ വേറൊന്നും മനസ്സിലാവത്തൂല്ല മോനെ നീ രഘുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ കയ്യാങ്കളി ഒന്നും വേണ്ട ബാലനെ കാണുക സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക മക്കള് തിരിച്ചു പോന്നോണം ആ ഫോണിന് എന്ത് പറ്റി കാണും ചിലപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറന്ന് കാണും അല്ലേ അത് എല്ലാം അന്വേഷിക്കാമേ പിന്നെ ബാലേട്ടനെ കാണുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ മരുന്ന് മുടങ്ങാതെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയൂ പിന്നെ മക്കൾ ഇപ്പോഴും ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് അവിടെ വിട്ട് പോണോന്നില്ല എങ്കി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാ മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാലോ ഇറങ്ങാമേ ആദ്യം ബാലേട്ടൻ ഒന്നും പോയി കാണട്ടെ ശരി പോയിട്ട് വരൂ ഓ ശരി ശരി അമ്മേ അപ്പൊ വീണ് ശർദ്ദിച്ചു പനിയുണ്ടല്ലോ സുധീനെ അച്ഛനെ വിളിക്കേ അച്ഛാ അപ്പൂപ്പന് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു പനിയുണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒമിച്ച് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശുപത്രി പോണം അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രഘുവീട്ടന്റെ അപമാനം സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ പനി ഒരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല ഈ സമയത്ത് പനി വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ എം ബി ബി എസ് ആയിരുന്നു നീ ആണോ ഡോക്ടർ രഘുവേട്ട പ്ലീസ് ആ വണ്ടി ഒന്ന് എടുക്ക് നമുക്ക് അച്ഛൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോടി പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോവാൻ ഞാൻ നിന്റെ ഡ്രൈവർ ഒന്നുമല്ല എടി പെട്രോളിന്റെ വില എത്രയെന്ന് അറിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ പറയട്ടെ പോണോന്ന് എന്താ ചാ പോണോ കേട്ടോ ഞാൻ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും നീ പോയി ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചോക്കെ നീ ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല അച്ഛൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണ്ടേ അപ്പൊ കൊണ്ടുപോ ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യത്തിന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കാണിച്ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലിയാൻ പോകുന്നില്ല വേണ്ട വാശി പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാൾ മുകളിലുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചോളും എന്റെ അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വലതുകാൽ വെച്ച് കേറിയപ്പോഴേ ദൈവം കേരളം വിട്ട് പോയി മീരേ ഇനി ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഇന്ദിരാമയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലോ അച്ഛാ വേണ്ട പേടിക്കും എന്തിനാ വെറുതെ ചെറിയ പനിയുള്ളൂ സാരല്ല സഹിക്കാം ഇനി എന്തെല്ലാം സഹിക്കാൻ കിടക്കും അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ബാലേട്ടനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകും ഇത് എന്റെ വീടാ ഇവിടെ കിടന്ന് ഷോണിച്ചോണ്ടല്ലോ ഇട വക്കീലെ നമ്മള് തമ്മിൽ ഇതുപോലെ വാക്കുകൊണ്ടും അല്ലാതെയും പലതവണ കൊരുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ 
അന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് അഭ്യാസമാണോ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിന്റെ വീടാണെങ്കിലേ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എനിക്കൂടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ നീ അല്ല ആര് വന്ന് തടഞ്ഞാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ പോവൂ ഞാൻ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് ഇന്നലെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അവനെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു കാണൂ അല്ലേ ഗ്രിഗറി അച്ഛന് സുഖമില്ല വോമിറ്റ് ചെയ്തു ഉടനെ ആശുപത്രി പോണം അതിനെന്താ പോലോ എന്റെ വണ്ടി പോ രഘുവേട്ടൻ അവൻ എതിർക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കയ്യിലെ കാശ് പോകുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ പ്രശ്നം ബാക്കിയൊന്നും അവന് വിഷയമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ഉയരമുള്ള തെങ്ങിന്റെ മേലെയാ ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ വീഴണേ അത് മറക്കണ്ട ഇടാ നിന്നെ ഇടാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നീ അതുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിയൊന്നും ആവല്ലേ പിന്നെന്താണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴ എനിക്ക് ഛർദിക്കണമെന്ന് തോന്നി മൂന്നാൽ 
നാലുവട്ടം ഛർദ്ദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്ന മരുന്നല്ലേ അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഇനി ഈ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട ഞാൻ വേറൊരു മരുന്ന് എഴുതിത്തരാം അത് കഴിച്ചാ മതി അതെ ആ മരുന്ന് ഫാർമസിന്ന് വാങ്ങിച്ചാ മതി കേട്ടോ ഏതായാലും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ പനി മാറിയ ശേഷം പോയാ പോരെ അത് വേണ്ട ഡോക്ടറെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ശരി എന്നാ പിന്നെ ബാലന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്ത മരുന്ന് തന്നെയാണോ കുപ്പിയിലുള്ളതെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചേക്കണം ഒരേ സമയം ക്രിമിനലും ലോയറും ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാ വീട്ടിലുള്ളത് എന്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അല്ല എന്താ ഗൃഗർക്ക് എങ്ങനെ സംശയം തോന്നാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാരണമൊന്നുമില്ല പനിയുണ്ടായിട്ടും ബാലേട്ടനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരാതെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഈ രഘു ഞാൻ വന്ന് ബലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ അവന് ബാലേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തീരെയില്ല അത് ശരി അങ്ങനെ ഒരാൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ പലതും ചെയ്യുവൻ ഇതാവുമ്പോ ആരും സംശയിക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരി ഞാനിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്റെ തോന്നലുകൾ പലപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതും ശരിയാവാനാണ് സാധ്യത ഗ്രിഗറിയുടെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു മരുന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നുവിട്ട മരുന്നല്ല ഇപ്പൊ ഈ കുപ്പിയിലുള്ളത് അത് മാറ്റി വേറൊരു മരുന്ന് ആരോ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല മരുന്ന് അലസമായിട്ട് എവിടെയും വെച്ച് കാണും അവൻ നിർത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലേ അതിന്റെ പേരിൽ പണി വരൂ എന്നുള്ളതിന് നല്ലൊരു ഒന്നാമതൊരു ഉദാഹരണമായത് നമുക്ക് പോലീസിനെ അറിയിച്ചാലോ എന്തിന് തെളിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാർ അപ്പോ അയാൾ ഇനിയും ഇത് ചെയ്താൽ ആ ചെയ്യും ഇതുപോലെ പലതും നമ്മൾ അവനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്തൊരു മനുഷ്യനായാള് അയാള് മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല മൃഗ നോക്കേണ്ടത് ബാലേട്ടന് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം കൊണ്ട് തെളിയുന്നത് രോഗിയെ നോക്കണം ഒപ്പം മരുന്ന് നോക്കണം എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ശരി ഡോക്ടർ തന്നെ സമ്മതിക്കണോടോ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാ താൻ മരുന്ന് മാറിയ വിവരം കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടറെ ഇതുപോലെ വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു കുറെ കാലം ഒരൊറ്റ നോട്ടം കണ്ടാ മതി എന്തായിരുന്നു നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ അവരോട് സ്ലീപ്പിംഗ് വിത്ത് എനിമി 
അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ബാലന്റെ അവസ്ഥ ശരി ഡോക്ടറെ പരമാവധി നോക്കാം പരമാവധി അല്ല വേണ്ടത് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വക്കീലേ മരുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബാലന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ മരുന്ന് മാറ്റിയോ ആര് നീ അല്ലാതെ പിന്നെ ആര് അനാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് തർക്കമൊന്നും വേണ്ട നീ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛാ ഇവൻ പറയുന്ന അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കരുതേ ഫ്രോഡാ ഇവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ രഘുവട്ട ഇത്ര ക്രൂരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പരമം നാറിയല്ലേ അവൻ കാശ് മാത്രമേ അവന് വേണ്ടൂ അത് കിട്ടാത്തതിന്റെ വേണ്ടേ വക്കീലേ അതായത് ഈ നിൽക്കുന്ന മീരയുടെ ഭർത്താവ് അല്ലായിരുന്നു നീ എങ്കിൽ നിന്നെ പൊടിച്ചു കളഞ്ഞാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഏതൊരു കുളിക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് നല്ല തിളപ്പിച്ച് വഴറ്റി ദേഹത്ത് വരെ തേച്ചാണ് ഞാൻ വിഷം നീണ്ടാതിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് വിഷമുള്ള ഐറ്റം അല്ലേ നീ നിങ്ങളകത്തേക്ക് വെക്കും മലയുടെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് കിടക്കട്ടെ എവനോട് പറയാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്റെ വീടായത് നിന്റെ വീടൊക്കെ ശരി തന്നെ ഇനി ബാലേട്ടന് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ചോദിക്കുന്നില്ലേ എന്ത് ചെയ്യൊന്ന് എന്ത് ചോദിക്ക് ചോദിക്കടാ കല്യാണല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് അറിയാം അറിയാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അടി എവിടുന്ന് വരുമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ശരി അടിക്കുന്നില്ല നീ ഇപ്പൊ കാണിച്ച തോന്നിവാസത്തിന് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത കാര്യം പറയരുത് അറ്റംപ്റ്റ് മാരഡർ കൊലപാതക ശ്രമം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട കേസാ നീ തന്നെ പറ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇനി മേലിൽ നീ ബാലേട്ടന് ഉപദ്രവിക്കോ ഇല്ല നീ ഉപദ്രവിക്കും ഇല്ല നീ ഉപദ്രവിക്കും വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തവരാ നീ ഇല്ലെന്ന് ഉപദ്രവിച്ചാലേ ഞാൻ ഒരു വരവൂടെ വരേണ്ടി വരില്ല എന്നിട്ട് നിന്റെ ഈ തലയില്ലേ അതിങ്ങനെ ചെത്തി ഇളനീർ പാകത്തിലെ അമ്മയുടെ മുമ്പ കൊണ്ട് വയ്ക്കും അതെന്നെ കൂടി നീ ചെയ്യിക്കരുത് ഇടാ പാവം ജീവിച്ചു പോട്ടടാ അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശമല്ലേ ഡാ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അതിനാ നീ തടയുന്നേ തടയില്ല അതുകൊണ്ടേ വേണ്ടോ ഇനി ആവർത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നീ കരയും കേട്ടാ പോട്ടണോ ക്രിമിനൽ ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞ പരമദനീയം അതാണ് ഇപ്പൊ ബാലേട്ടന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് പോകണമെങ്കിൽ ബാലേട്ടൻ അധിക ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വഴിയില്ല ആ വക്കീൽ ആരും അറിയാതെ ബാലേട്ടനെ കൊല്ലും ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പറ്റാനാ 
എനിക്കൊരു വീട് ഇല്ലാതായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചാലും പാലേട്ടനെ ഇനിയിപ്പോ അമ്മ വിചാരിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ചെയ്യണോ അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നോ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് തന്നെ ശരിയായി അല്ലേ മോനെ അമ്മ അമ്മ ഊഹിച്ചതിനും അപ്പുറമാണ് ബാലേട്ടന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് പരിഹാരമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ മോനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാമായിരുന്നു തണലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് അവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലേ മോനെ പിന്നെ എന്തെയും അമ്മ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അമ്മ അറിയിച്ചാ മതി ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ പനിച്ച് കിടക്കുക പാലേട്ട പനിയോ എന്നിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ലായിരുന്നു രഘു പറയാതിരിക്കുന്ന അമ്മയെ ഭേദം ഞാൻ പറയാതെ അമ്മ യോഗിക്കാലോ കാശില്ലാത്ത രോഗിയായ അമ്മായിച്ചനെ പരിമോവക്കീൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് തക്ക സമയത്താണ് ഞാനവിടെ ചെന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ട് അമ്മ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചെയ്തോളാ എന്റെ മോനെ എന്താ ചെയ്തോളാന്ന് അതല്ല അതിന് ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞേ അതിന് ശേഷം എന്താ ആ എന്റെ മോനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ നീ എന്താടാ മക്കളെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അമ്മ വിളിക്കേ എന്റെ മോനേ